సో డాక్టర్ గారు ఈ ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఏంటి సో ఎండోమెట్రియాసిస్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి గర్భసంచిలో త్రీ లేయర్స్ లాగా ఉంటాయి ఎక్టోమెట్రియం మయోమెట్రియం అంటే మసిల్ లేయర్ లోపల మోస్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ షెడ్డింగ్ అవుతుంది కదా బ్లీడింగ్ అవుతుంది కదా దట్ ఈస్ అల్లో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ అనమాట దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎండోమెట్రియం సో ఆ ఎండోమెట్రియం ఏంటంటే హార్మోన్స్కి రెస్పాండ్ అయ్యే ఒక లేయర్ అనమాట అది సో ఎవ్రీ మంత్ హార్మోనల్ చేంజెస్ వల్లనే కదా బ్లీడింగ్ మెన్స్ట్రేషన్ అవన్నీ అయ్యేవి సో దట్ ద ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎండోమెట్రియం ఈ ఎండోమెట్రియం అనేది బయటకి బ్లీడింగ్ లాగా వెళ్ళిపోకుండా ఒక్కొక్కసారి రివర్స్లోకి వెళ్ళి లోపల యూట్రస్లో అతుకులు లాగా వస్తాయి అండ్ ఒక్కొక్కసారి ఎండోమెట్రియోమా అంటే చాక్లెట్ సిస్ట్ అంట అనమాట అంటే ఓవరీలో కూడా అతుకులు లాగా ఉండిపోతాయి సో ఇలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ టైమ్ దే బ్లీడ్ అంటే ఎవ్రీ నెల బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు అక్కడ కూడా బ్లీడింగ్ అయ్యి కానీ బయటికి పోలేదు కాబట్టి ఆ రక్తం అక్కడే ఉంటుంది దట్ బ్యాడ్ బ్లడ్ విల్ స్టే దేర్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ బ్లాక్ అనమాట సో దట్ ఈస్ వై దోస్ సిస్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ చాక్లెట్ సిస్ట్స్ అంటాం అనమాట ఎండోమెట్రియోమాజ్ ఆర్ చాక్లెట్ సిస్ట్స్ అంటాం దాన్ని సో అలానే అది యూట్రస్ లోపలికి వెళ్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎడినోమయోసిస్ అంటే యూట్రస్ మెత్తగా కాకుండా గట్టి పడిపోతుంది అనమాట సో ఇట్ విల్ మేక్ ద హోల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బ్యాడ్ అంటే లోపల అతుకులు అండ్ అక్కడ గడ్డలు లాగా రావడం ఇవన్నీ అవుతుంది ఓకే సో అదొక దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇది ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లేడీస్లో చూస్తాం మనం జనరల్గా అయితే బట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కోసం వచ్చిన వాళ్ళలో చూస్తే అరౌండ్ థర్టీ పర్సెంట్ విల్ బి ఎండోమెట్రియోసిస్ హార్మోన్స్ వల్ల కాదు ఇది ఏంటంటే కొంతమందికి అట్లా తత్వం ఉంటుంది ఆ లోపల బాడీ లోపలికి వెళ్ళే తత్వం ఉంటుంది అనమాట ఆ తత్వం వల్ల ఆ గడ్డలు అనేవి ఫామ్ అవ్వడం లోపల ఎండోమెట్రియంలో ఫామ్ అవ్వడం ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఎడినోమయోసిస్లో ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ అతుకున్న తర్వాత కూడా గర్భసంచి అనేది ఒక హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరుగుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో సో ఎడినోమయోసిస్లో ఏంటంటే అది సాఫ్ట్గా ఉండకపోవడం వల్ల గర్భసంచి అనేది కరెక్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవ్వదు ఎక్స్పాండ్ అవ్వకపోవడం వల్ల గట్టిగా ఉండిపోతుంది అనమాట సో అట్లా ఉండిపోవడం వల్ల కూడా మిస్క్యారేజెస్ అవ్వడము తర్వాత వాళ్ళకి అబార్షన్స్ అవ్వడము ఇవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఈ చాక్లెట్ సిస్ట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఓవరీస్లో ఏవైతే గడ్డల్లాగా ఉండిపోయాయో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎండోమెట్రియం అవి పక్కనున్న ఎగ్ క్వాలిటీ కూడా తగ్గించేస్తాయి అండ్ కరెక్ట్ టైంకి బ్లీడింగ్ అనేది రాదు ఎందుకంటే ఎగ్స్ అనేవి సరిగ్గా పెరిగవు కదా అక్కడ ఉన్న బ్యాడ్ దీనివల్ల ఎన్వైర్న్మెంట్ వల్ల పక్కనున్న ఎగ్స్ కూడా సరిగ్గా పెరగవు అనమాట సో దే సే కదా వన్ బ్యాడ్ ఆరెంజ్ విల్ స్పాయిల్ ఆల్ ద అట్లా అనమాట సో అది ఒకటి దాని తర్వాత ఇంకోటి చూసుకుంటే ఈ ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్లో ఉంటాయి అనమాట గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ వాళ్ళకి మనం ఐయుఐ అట్లా చేసుకోవచ్చు ఆర్ గ్రేడ్ వన్ వాళ్ళకి న్యాచురల్గా కూడా అవ్వచ్చు బట్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ అండ్ ఐవీఎఫ్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట సో దట్ ఈస్ వన్ వెరీ డిఫికల్ట్ కేస్ టు ట్రీట్ ఏంటంటే ఎండోమెట్రియోసిస్ గ్రేడ్ త్రీ అండ్ గ్రేడ్ ఫోర్ సో ల్యాప్రోస్కోపికల్గా చూసి ఎగ్ అవి రిమూవ్ చేసుకొని ఆ సిస్ని రిమూవ్ చేసుకొని లోపలంతా క్లీన్ చేసుకొని వితిన్ సిక్స్ మంత్స్లో ఆ ఇంజెక్షన్స్ అవి ఇచ్చుకొని వాళ్ళకి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఎండోమెట్రియం అది అడినోమయోసిస్ అండ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ ఉందంటే ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్ టు ట్రీట్ ఆల్సో అనమాట సో వీటికి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఎక్సెసివ్గా పెయిన్ రావడం ప్లే పే మనకి బ్లీ బ్లీడింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఎక్సెసివ్గా చాలా ఎక్కువగా పెయిన్ రావడము అస్సలు వాళ్ళు భరించలేనంత పెయిన్ డేలీ టు డే యాక్టివిటీస్ చేసుకోరు అండ్ పీరియడ్ వచ్చే ముందు కూడా వాళ్ళ కంజెస్టివ్ డిస్మనోరియా అంటే వచ్చే ముందు కూడా వాళ్ళకి భయంకరమైన పెయిన్ అలాంటివి వస్తాయి అనమాట ఈవెన్ ఈవెన్ బిఫోర్ బ్లీడింగ్ అండ్ లోపల ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే లోపల అంతా అతుకుల వల్ల అంతా వాచిపోయి ఉంటుంది అనమాట లోపల అంతా సో వీటన్నిటి కూడా దే విల్ అండ్ ఎడినోమయోసిస్ ఎడినోమయోమా ఉన్నప్పుడు కూడా సేమ్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అంటే యూట్రస్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి అది యూట్రస్ కాంట్రాక్ట్ అవుతున్నప్పుడల్లా దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ మెయిన్ సిమ్టమ్ ఫర్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళలో పెయిన్ డ్యూరింగ్ బ్లీడింగ్ అనమాట కొంతమందికి లోపల గర్భసంచి అంత పేగులకి అతుక్కుపోవడం అట్లా కూడా ఉంటుంది ఫ్రోజన్
సో అవన్నీ ట్రీట్ చేసుకొని వెళ్ళాలి అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది ఓకే బిగినింగ్లో అంటే గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ అన్నది బిగినింగ్ టైం అనుకోవచ్చు టూ బిగినింగ్ అనుకోవచ్చు బట్ కొంతమంది మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ ఫోర్ ఉండొచ్చు సో వీ కాన్ టెల్ అనమాట వీళ్ళకి ఇంతే ఉంటుంది అనేసి అండ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇస్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ డిసీజ్ అంటే డే బై డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తప్ప తగ్గద